안녕하십니까 박사호입니다. 현재 미 대선 판도를 보면 트럼프의 승리에 파란불이 켜진 징후가 있기는 하지만 여전히 만만치 않습니다. 펜스 부통령이 트럼프 편에 선것 같지만 여전히 개운하지는 않습니다. 린 우드 변호사는 펜스가 트럼프 대통령에게 불청하며 위더 피플의 반역자라고 이야기하고 있습니다. 마이크 펜스는 CCP, 중국 공산당에 너무 좋은 친구라면서 그를 전혀 믿지 않는다고 말했습니다. 그러면서 펜스가 인디아나 주지사 시절 중공 항조를 방문한 사진을 포스팅했습니다. 린 우드 변호사는 펜스가 미국민의 일자리를 중공이 도둑질하는데 큰 도움을 줬다고 시작했습니다. 미국민들이 일자리를 중공으로부터 되찾자는 트럼프 대통령과는 정반대의 길을 걸은 게 펜스라는 겁니다. 펜스는 2015년 중공 저장성 항조실을 방문해 결과적으로 중공의 일자리를 아웃소싱하는 협약을 맺었습니다. 린 우드가 포스팅한 사진에서 펜스와 무역협정을 체결하고 악수를 하는 이는 당시 저장성석이 샤바울롱입니다. 그는 현재 전국 정의업 부주석이며 공무원 홍콩 마커 판공실 주임입니다. 2020년 8월 7일 홍콩 자유화 운동 탄압과 국가안전법 강행의 주역으로 지목돼 미국의 제재 대상에 오른 인물입니다. 시아바올롱은 특히 저장성의 종교 건축 규범을 제정해 교회 십자가 높이를 제안했으며 궁극적으로는 중공의 교회 철거 단초를 제공한 자입니다. 펜스는 인디아나주 에반스빌에 중공의 가전업체 하이얼도 유치했습니다. 리본 커팅 행사에 펜스도 참석했습니다. 당시 하이얼의 글로벌 담당 사장 량하이사는 이 자리에서 사사의 해외 팽창교에게 미국이 전략적 역할을 하고 있다면서 펜스 주지사에게 감사하다고 말했습니다. 펜스는 또 인디아나에 진출한 포톤 커민스 자동차 엔진 회사의 베이징 공장도 방문했습니다. 당시 페더럴리스트 잡지는 주지사 펜스가 인디아나 주민들의 일자리를 빼앗아간 중공기업에 신경쓰는 동향을 집중 보도했습니다. 인디아나 주 사투리로 현재 시골뜨기를 후셔라고 부르는데 이들의 일자리를 도둑질한 중공의 호의적인 펜스는 미국을 덜 위대하게 만드는 주지사였다고 페더럴리스트는 지적했습니다. 또 인디아나 주에 본부를 둔 미국 제약사 일라이 릴리가 상하이의 RNA 센터를 아웃소싱하는 바람에 중국인 과학자들이 고액 연봉을 받게 됐다고도 페더럴리스트는 보도한 바 있습니다. 펜스는 1월 6일 상하 양원 연석회의 토론에 결석할지도 모른다는 예측도 나오고 있습니다. 연석회의 토론에서 상원의장 권한을 그레슬리 의원에게 넘길 것이라는 전망입니다. 더 힐은 펜스가 개막일이나 표결은 주재하겠지만 연석회의의 토론에 대해서는 그다지 적극적이지 않다고 분석했습니다. 린 우드 변호사는 거듭 앱스타인과 펜스가 연관되어 있다는 의혹을 제기했습니다. 마크 메도우스가 펜스가 보지 못하도록 트윗을 차단한 거 아니냐면서 곧이 메시지를 접할 것이라고 말했습니다. 그리고 펜스는 선거 사기를 거부하고 사퇴하라고 촉구했습니다. 펜스가 하나님의 사람이라면 거짓을 인증하지 않을 것이라면서 모든 거짓은 밝혀지게 마련이라고 강조했습니다. 린 우드 변호사는 또 조지아 주무장관 브렛 웨펜스 퍼거가 부정선거를 가리는 안대를 벗길 마지막 기회를 잃었다고 질타했습니다. 브렛 와펜스 퍼거는 트럼프 대통령과의 통화 녹음을 공개했습니다. 트럼프 대통령은 조지아주에서 발생한 여러 사례들은 범죄라면서 이를 주무정관이 제대로 바로잡을 것을 촉구했습니다. 그러나 주류 매체들은 이 녹음 내용을 편집해 트럼프가 와펜스 퍼거를 협박하고 있다고 요구하고 있습니다. 린 우드 변호사는 조지아주 전체가 중공의 지령을 받아 사기 선거를 치렀다고 말했습니다. 그는 주무장관 레펜스 퍼거의 사무실 운영자가 서른 살난 여성 조디 폭스라면서 그녀의 언니 에일린이 중공의 주 뉴욕 총영사 황핑크와 만난 사진을 포스팅했습니다. 조지아 주지사 브라이언 캠프, 주무장관 레펜스 퍼거부터 주 공무원들이 모두 중공과 연계돼 그들의 지령을 받고 있다는 의혹을 제기했습니다. 미국 민주당은 이성을 잃었습니다. 하원의장 낸시 펠로시와 규칙위원회 맥거버는 성중립성 법안이란 아주 황당한 법안을 제출했습니다. 민주당은 인종, 피부색, 민족, 종교, 성별, 성적 취향의 평등을 기반으로 한다면서 성별을 지칭하는 단어를 
불법화하자고 주장했습니다. 어머니, 아버지, 아들, 딸, 숙부, 숙모, 진려, 남편, 아내, 장인, 장모, 사위, 며느리 같은 단어들이 성불평등을 조장하니 모두 없애자는 겁니다. 남녀 구분을 아예 없애자는 건데 공산주의자들도 이런 주장은 하지 않습니다. 린 우드 변호사도 이런 황당한 법안을 제출한 펠로시를 거세게 질타했습니다. 미국이 중공 지배를 받으면 일상이 어떻게 될지를 엿보게 됐다고 말했습니다. 그러면서 펠로시의 다음 단계는 하나님이란 단어를 시진핑으로 바꾸게 될 것이라고 강조했습니다. 트럼프 대통령은 1월 6일 워싱턴 DC에서 있을 가장 큰 이벤트에 많은 이들이 참여해 줄 것을 호소했습니다. 역사의 한 부분이 되달라면서 장소도 화이트 하우스 엘립스로 지정했습니다. 트럼프 대통령이 공유한 이 영상은 여성 지지자들이 조직한 마치 포 트럼프 버스 투어 광고입니다. 트럼프 대통령도 이날 등장하겠다고 예고했습니다. 폭스 뉴스의 저지 진이도 1월 6일 설령 우한 폐렴이 있더라도 선거에 부정이 있어서는 안 된다고 믿는 미국민들은 모두 힘을 모아야 한다고 호소했습니다. 우리가 헌법과 부정선거를 가리는 의회의 절차를 거친다는 것을 누구라도 협박하거나 입을 다물게 할 권리가 없다면서 조지 워싱턴의 델라웨아강 도하를 언급했습니다. 245년 전 조지 워싱턴 장군의 병사들은 추위와 배고픔에 시달렸다고 말했습니다. 월급도 제대로 못 받고 있었던 병사들은 고향으로 돌아갈 수 있는 제대를 하루 남겨둔 상태였습니다. 조지 진이는 그때 워싱턴 장군이 백마에 내려 병사들에게 한 말을 상기시켰습니다. 역사적인 순간에 자유와 정의를 위해 싸워야 한다는 명언을 되새겼습니다. 결국 추위와 굶주림에 시달리던 병사들은 조지 워싱턴 장군의 가마대 사기가 올라갔다면서 워싱턴 DC의 1월 6일 집회가 바로 그 역사적인 순간이라고 강조했습니다. 그리고 의회에서 조지 워싱턴의 병사들처럼 누가 조국을 지키는지를 똑똑히 보자고 말했습니다. 전직 군과 경찰이 회원인 트럼프 지지 애국단체 프라우드 보이스는 안티파처럼 검은색 옷을 입고 1월 6일 워싱턴 DC에 집결하기로 했습니다. 이 단체 회장 엔리케 타리온 워싱턴에 모일 인원이 기록적일 거라면서 굳이 노란색을 고집하지 않겠다고 밝혔습니다. 때문에 정체가 노출되지 않을 것이고 소그룹으로 나뉘어 DC 전역을 메울 것이라고 했습니다. 워싱턴 DC 경찰은 주로 인파가 몰리는 내셔널몰 등 백악관 인근에 대해 도로를 폐쇄할 것이며 차량 제한 조치도 내리겠다고 밝히고 있습니다. 한편 워싱턴 포스트는 전직 국방장관 10명이 평화적인 정권 교체를 바란다고 보도했습니다. 딕 체니, 윌리엄 페리, 도널드 롬스펠드, 제임스 매티스, 마크 에스퍼 등 공화 민주 양당 소속의 전직 국방장관이 언급됐습니다. 트럼프 대통령이 군대를 동원해서는 안 된다는 시위입니다. 이는 역으로 조 바이든이 반란 진압법이나 기업령 발동을 공포스럽게 느끼고 있다는 신호이기도 합니다. 지난주 크리스 밀러 국방장관 대형은 중동에 배치된 니미초를 본토로 불러들일 뜻을 밝혔다가 며칠 전 생각을 바꿨습니다. 이란을 둘러싸고 전운이 감돌아 그대로 니미초는 이 지역에서 정상 임무를 수행하고 있습니다. 현 시점에서 트럼프 대통령의 연임 신호 가운데 가장 강력한 것은 폼페오 국무장관의 움직임입니다. 이기 트럼프 행정부를 위해 착실히 수를 밟아 나가고 있는 게 읽혀집니다. 최근 트위포스팅을 아주 활발하게 쏟아내고 있는 폼페오는 러시아의 방점을 찍고 있습니다. 그는 러시아에 대한 민주당의 러시아 게이트 누명 소동을 정조준했습니다. 러시아, 러시아, 러시아. 도대체 러시아에 대해 트럼프 행정부만큼 강력하게 대응한 정부가 있느냐고 반문했습니다. 유럽과 우크라이나에서 갈수록 호전적으로 변하는 러시아에 대해 트럼프 행정부는 수백 가지의 제재를 취했다고 말했습니다. 폼페오는 오바마 행정부 당시 국무장관 힐러리와 러시아 외무장관 라브로프의 사진과 함께 트럼프 행정부는 러시아에 고분고분하지 않았다면서 사실을 뒤바꾸지 말라고 말했습니다. 또 트럼프 행정부는 미국의 오일 가스 산업을 크게 부흥시켰는데 이는 에너지를 무기화하려는 러시아 푸틴의 능력을 제압하기 위한 거라고 강조했습니다. 쉐일 가스로 대표되는 미국의 에너지 사업을 증강시켜 국부를 쌓는 동시에 적국인 러시아를 견제하는 일석양조의 포석이란 겁니다. 
폼페오는 또 러시아와 우크라이나가 분쟁을 겪고 있는 크림에 대해서도 확실히 우크라이나 편을 섰습니다. 크림 내 우크라이나 독립 세력에 대해 오바마는 무기 공급을 중단했는데 이를 트럼프 행정부가 뒤집었다고 말했습니다. 얼마 전 우크라이나가 바이든 일가의 스캔들을 폭로한 데 따른 보답으로도 해석됩니다. 북한 문제와 관련해서도 폼페오는 트럼프 행정부의 성과를 높이 평가했습니다. 수십 년 동안의 유화 정책이나 위험할 수 있는 방관 정책은 종식됐다고 말했습니다. 그러면서 북한에 무능한 중국 공산당의 미국의 외교 정책을 아웃소싱하는 일은 없을 거라고 강조했습니다. 풀어서 이야기하자면 앞으로 중국이 어느 정도 북한을 통제할 것으로는 기대하지 않는다는 겁니다. 폼페오는 또 북한에 대한 전략적 인내는 먹히지 않아 맥시멈 프레셔, 최대 압박을 시도한 결과 북한 정권은 약해졌으며 새로운 핵실험이나 장거리 미사일 발사 테스트도 좌절시켰다고 강조했습니다. 북한과 관련된 폼페오의 발언은 모두 팩트입니다. 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.